വാഗമൺ ഹൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ റിസോർട്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ എൻട്രൻസ് ചെയ്യുന്ന ഓഫ് റോഡ് ജീപ്പ് എടുത്തിട്ട് വേണം ഈ റിസോർട്ടിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു റിസോർട്ടിൽ എത്തും പിന്നെ ഇതൊരു പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുമോ വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് പെർമിഷൻ എടുത്ത് ജീപ്പിൽ നമ്മളെ ഇവിടെ കൊണ്ടെത്തിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഫാമിലി ആയിട്ട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പിളായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ പറ്റിയൊരു റിസോർട്ട് ആയിരിക്കും പിന്നെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് മാറിയാൽ ഒരു അഡ്വെഞ്ചർ ഏരിയ ഉണ്ട് ഒരു അഡ്വെഞ്ചർ പാർക്ക് പോലെയുണ്ട് അവിടെ എല്ലാ കൈൻഡ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ജീപ്പിൽ നമ്മളെ അവിടെ കൊണ്ടുപോകും പിന്നെ ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ പാക്കേജ് ഉണ്ട് അതിൽ ഈ ചില ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഈ ഓഫ് റോഡ് ജീപ്പ് റൈഡിംഗ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണാനൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് ഈ റിസോർട്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവണം നമ്മുടെ കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ്റെ ഫിലിമായ രാമൻ്റെ ഏതം തോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവി ഫുൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഇവിടെയാണ് ഇതുപോലെ കുറേ മൂവീസ് ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ആണ് ഞാനിത് രണ്ടാം തവണയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് എനിക്ക് ആദ്യത്തെ തവണ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് രണ്ടാം തവണ വന്നപ്പോൾ ഇതൊരു വ്ളോഗ് ആയിട്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി കോട തേടി മൂന്നാറിലൊന്നും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പോൾ വാഗമൺ ഫുൾ കോടയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ കണ്ടത് നല്ല ഏലത്തോട്ടൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടുത്തെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോട്ടേജ് ആണ് ഒരു ഫാമിലി കോട്ടേജ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ ആ ഒരു മൂവി ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ രാമൻ്റെ ഏതെന്ന് തൊട്ട് അതിൽ കാണിക്കുന്ന കോട്ടേജും ഇതാണ് ഇവിടെ നല്ലൊരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് ഒരു ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ് പോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പിലുള്ള ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഫാമിലി കോട്ടേജും ആണ് ചുറ്റും ചുറ്റും ഈ കാടും ആ ഒരു ചീവീടിൻ്റെ ശബ്ദവും ഒക്കെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു എസ്തെറ്റിക്സ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇവിടുന്ന് വുഡ്പക്കർ കോട്ടേജ് എന്നാണ് ഈ ഒരു കോട്ടേജിൻ്റെ പേര് ഓരോ കോട്ടേജിനും ഓരോ പേരുണ്ട് ഈ വുഡ്പക്കർ കോട്ടേജിൽ രണ്ട് റൂമുണ്ട് ഒന്ന് മേളിലും ഒന്ന് താഴെയും രണ്ടിനും രണ്ട് റേറ്റ് ആണ് അപ്പം മേളിലുള്ള റൂമിന് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും താഴെ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും ആണ് ഈ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൽ വിത്ത് ഫുഡ് അതായത് മൂന്ന് നേരത്തെ ഫുഡും പിന്നെ ക്യാമ്പ് ഫയർ ആക്ടിവിറ്റീസ് അഡ്വെഞ്ചർ ബോട്ട് റൈഡിങ് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ആ റൂം ഒന്ന് കണ്ടാലോ ആ ഒരു വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ രണ്ട് ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് ഇങ്ങനെ കോടയും പിന്നെ ഈ ചീവിടിൻ്റെ ശബ്ദവും ഒക്കെ കേട്ടിങ്ങനെ നമുക്ക് കുറേ നേരം ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം കുറച്ച് നമ്മൾ ഈ വർക്ക് സ്ട്രെസ്സും അങ്ങനെ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾക്കൊരു കുറച്ചൊരു ഇത് കിട്ടാനായിട്ട് ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ വന്ന് കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത കോട്ടേജാണ് വുഡ് സൈഡ് കോട്ടേജ് നമ്മൾ നേരത്തെ വുഡ്പെക്കർ കോട്ടേജ് കണ്ടല്ലോ വുഡ് സൈഡ് കുറച്ചിങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ടാണ് അപ്പം ഇവിടെയും അവിടുത്തെ പോലെ തന്നെ രണ്ട് ബെഡ്റൂമാണ് രണ്ട് റൂമാണ് ഉള്ളത് രണ്ട് ഫാമിലിക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യാം ഇതൊരു ചെറിയൊരു സെലിബ്രിറ്റി കോട്ടേജ് കൂടിയാണ് ഇവിടെ കുറേ സെലിബ്രിറ്റീസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് സ്റ്റേ ചെയ്തതെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇവർ വീഡിയോ കാണുന്നതിലും ഭംഗിയാണ് നേരിട്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഈ പുറമേ നിന്നൊരു നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലൊക്കെ ഉള്ള കോട്ടേജുകളുടെ ഒക്കെ ഒരു വൈബ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കിട്ടും ആ ഒരു കാഴ്ചയിൽ ആ ഒരു ഭംഗിയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള റൂംസും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലാവരും ഇത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇടുക്കി കോട്ടയത്തിൻ്റെ ബോർഡറിലാണ് അതായത് നിങ്ങളിപ്പോ
വിഷ്വലി കാണുന്ന പോലെ തന്നെ കോവടയും കാറ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിറച്ച് ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ വ്യൂ പോയിന്റുകളും കുറെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു റിസോർട്ടിൽ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ജീപ്പ് സഫാരി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേ കാഴ്ച ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് കുറെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് മൊത്തം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ളതുണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത വ്യൂ പോയിന്റിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഒരു അത്ഭുത മരം കണ്ടത് അതായത് വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് കിട്ടുന്ന ഒരു മരം നോക്കൂ വെള്ളം വേണോ അത്ഭുത മരത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം ആർക്കെങ്കിലും വേണം കുടിച്ചോളൂ ശുദ്ധ ജലമാണ് വിശ്വസിക്കാം ഈ കൈയൊന്നും മാറ്റോ താങ്കൾ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ് ഇവിടെ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് ഏറുമാടം ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇപ്പുറത്തായിട്ട് കുറച്ചൊരു ഗ്രൗണ്ട് പോലത്തെ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു പാറക്കല്ല് കാണുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ശക്തി ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചാലോ ഇവിടുന്ന് മൂന്നാല് വ്യൂ പോയിന്റുകളുണ്ട് അതിലൊരു വ്യൂ പോയിന്റിന്റെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റ് ഈ ഏർമാടമാണ് നമ്മൾ കാട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഏർമാടങ്ങളൊക്കെ കാണാലോ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഏർമാടം നല്ല ടോപ്പിലാണ് നല്ല വ്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും ലഞ്ച് ടൈമായി ഇവിടുത്തെ ഊണിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല നാടൻ ഊണാണ് നല്ല മീൻകറിയൊക്കെ ആയിട്ട് ചോറും മീൻകറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാടൻ ഊണാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് നോക്കാം ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കുഞ്ചാക്കോവാനൊക്കെ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിൽ ഇവിടെ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇവരുടെ തന്നെ ഫുഡ് ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാ പറയുന്നത് നമുക്കത് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ നല്ല കുത്തരി ചോറ് നമ്മുടെ ചേട്ടൻ നമുക്ക് വിളമ്പി തന്നു അതായത് നല്ല നാടൻ പുളിശ്ശേരി ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളത് ബീട്രൂട്ട് തോരനും മീൻ കറിയും കോവയ്ക്ക മെഴുക്കുരട്ടിയും പപ്പടവും സാമ്പാറും അച്ചാറും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ട് തോന്നും അപ്പം നമ്മൾ കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് നോക്കാം എല്ലാവരും ഈ കോവയ്ക്കൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നല്ല തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ ഇട്ട് ഉള്ളിയും തേങ്ങാക്കൊത്തും മുളകും ഒക്കെ ഇട്ട് നല്ല മൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചു എൻ്റെ അമ്മ കിഡ്ഡിലൻ ഫുഡ് ഇത് ഹോംലി ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കഴിക്കുന്നതിലും ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാം എല്ലാം ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചം ഇപ്പൊ കോവയ്ക്ക മെഴുക്കുരുത്തി ആണെങ്കിലും ബീട്രൂട്ട് തോരാണെങ്കിലും മീൻകറി ആണെങ്കിലും പുളിശ്ശേരി ആണെങ്കിലും എല്ലാം കിഡ്ഡിലെ ഒന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ ഫുഡ് മാത്രം കഴിക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് ഇവിടെ വരേണ്ടതാണ് അതുപോലെയാണ് വെറുതെ തള്ളി തള്ളി പറയുന്നതല്ല ഒറിജിനലാണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഊണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് ഇവർ പായസം കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാലട പായസമാണ് ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ പായസവും അടിപൊളി തന്നെ ും 
കാറ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ലിറ്ററലി നമ്മൾ പറന്നു പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള അത്രയും ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാറ്റുണ്ട് അപ്പോൾ ഹാമ്പിയൻസ് തന്നെ ഒരു രക്ഷയില്ല എന്താ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ വാഗമൺ ഹൈറ്റ്സിൻ്റെ തന്നെ പെർഫെക്റ്റ് ആൻസ് അഡ്വെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വെഞ്ചർ പാർക്കാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പല ടൈപ്പ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ജിസ്മോൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടനുണ്ട് ചേട്ടൻ നമുക്ക് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസും അതിൻ്റെ റേറ്റും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ പിന്നെ വാഗമൺ ഹൈറ്റ്സിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇവിടെ പെഡൽ ബോട്ടും കയാക്കിങ്ങും ഫ്രീ ആണ് പിന്നെ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയും എനിക്കൊന്ന് ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആ ഒരു റേഞ്ചൊക്കെയാണ് ഓരോന്നിനും ഉള്ളത് അപ്പം ഓരോന്നിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് റേറ്റ് നമുക്ക് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു തരും ഇത് ജിസ്മോൺ എന്നാണ് ചേട്ടൻ്റെ പേര് അപ്പം ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാനേജ് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ചേട്ടനാണ് അപ്പം ചേട്ടൻ ഈ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെയും റേറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും എങ്ങനെയാണ് ചേട്ടൻ റേറ്റൊക്കെ നമുക്കിവിടെ സിഗ്ലൈൻ ഉണ്ട് സിഗ്ലൈന് ഹൈറോപ്പ് ക്ലൈമ്പിങ് ഷൂട്ടിങ് ആർച്ചറി ഇതെല്ലാം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പിന്നെ ബങ്കി ട്രാമിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് അതും എ ടി ബൈക്കിനും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അതായത് സിപ്ലൈന് ഹൈറോപ്പ് പിന്നെ ഷൂട്ടിങ് ആർച്ചറി ക്ലൈമ്പിങ് ക്ലൈമ്പിങ് ഇതിനെല്ലാം റോപ്പ് സൈക്ലിംഗ് ഇതിനെല്ലാം ടു ഹൺഡ്രഡും പിന്നെ സ്പോർട്സ് ബൈക്കും ബങ്കി ബങ്കി ജമ്പിങ് അതിന് അതിന് ത്രീ ഹൺഡ്രഡും ആണ് ഇവിടുത്തെ റേറ്റ് താങ്ക് യു ചേട്ടാ അപ്പം നമ്മൾ ഐശ്വര്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി തുടങ്ങുകയാണ് സ്പോർട്സ് ബൈക്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ബൈക്ക് റൈഡർ ആയ റൈഡർ കണ്ണാപ്പി ആയ നമ്മുടെ അവയാണ് ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവൻ ഐശ്വര്യമായിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ എൻ്റെ എല്ലാ വിധ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ഞാൻ തന്നെയാണ് കയറാൻ പോകുന്നത് ഹൈറോപ്പ് അതായത് വെള്ളത്തിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ റോപ്പൊക്കെ പിടിച്ച് സാഹസികതമായിട്ട് ഒരു പരിപാടിയാണിത് നമുക്ക് കയറിയിട്ട് നോക്കാം കണ്ടറിയാം അപ്പം നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയാണിത് ഇത് അബിയാണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഹബി റെഡിയല്ലേ എങ്ങനെയുണ്ട് പേടിയുണ്ടോ ചെറിയ പേടിയല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വാട്ടർ സോർബിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബലൂണൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ എര അഭി തന്നെ അങ്ങനെ ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ബാലു എന്തെന്നാണ് ആക്ടിവിറ്റി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഷൂട്ടിങ് ഷൂട്ടിങ് അതെ ഇത് തോക്കൊക്കെ റെഡിയാക്കി സെറ്റ് ചെയ്യണ്ട് ബുള്ളറ്റൊക്കെ ഉണ്ടോ നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഓട്ടി ഇപ്പം അറിയും കണ്ടു ഒരു തുമ്പിനെ കിടച്ചാച്ചി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ല സഹദേവ ഈ വെടിയാക്കുന്നവർ ഇതുപോലെ പണ്ട് ഇന്ത്യൻ ആർമിയിലായിരുന്നപ്പോ ഇത് കൊറേ ഉപയോഗിച്ചതാണ് ഇപ്പൊ ഇതായിരിക്കും മറ്റേ അനിയമിതിന്റെ അതിന്റെ നടുക്കത്തെ പോയിന്റ് കൊള്ളിച്ചാണ് അവിടെ ഒരു പശു ചത്തു അപ്പൊ നമ്മുടെ ആറാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ടുള്ള റോപ്പ് സൈക്ലിങ്ങിന് പോവാണ് അതിന് ഞാൻ തന്നെ വേണം എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പിള്ളേര് നമ്മളെ നമ്മളെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കയറ്റി വിടുക ഞങ്ങൾ സ്ഥിരം പറയുന്ന കാര്യം തന്നെ വീഡിയോ കാണുക മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇനിയും പുതിയ വീഡിയോസ് ആയിട്ടും പുതിയ കണ്ടന്റുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കും സോ കീപ് സപ്പോർട്ടിങ് അസ് ഓൾവേസ